ஹாய் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பாடி மெக்கானிக்ஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் நர்சிங் ஃபவுண்டேஷனில் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பாடி மெக்கானிக்ஸ்னால் என்னென்ன பாடி மெக்கானிக்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் யூசிங் அலைன்மெண்ட் போஸ்டர் அண்ட் பேலன்ஸ் இன் அ கோஆடினேட்டட் எஃபர்ட் டு பர்ஃபார்ம் ஆக்டிவிட்டீஸ் சச் ஆஸ் லிஃப்டிங் பெண்டிங் அண்ட் மூவிங் பாடி மெக்கானிக்ஸ்னால் என்னென்னா நம்மளோட உடல் சீரமைப்பு தோரணை அப்புறம் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு வேலையை நம்ம செய்கிறது தான் பாடி மெக்கானிக்ஸ் அதாவது நம்மளோட பாடி மூமெண்ட்டை தான் பாடி மெக்கானிக்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு வேலை நம்ம செய்யும்போது நம்மளோட உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்குது நம்ம அந்த வேலையை எப்படி செய்கிறோம் அப்படின்றது தான் பாடி மெக்கானிக்ஸ் போஸ்டர்னால் போஸ்டர் ஆர் பாடி அலைன்மெண்ட் இஸ் அ வே இன் விச் த பாடி பார்ட்ஸ் ஆர் அலைன் வித் ஒன் அனதர் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட நார்மல் போஸ்டர் எப்படி இருக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு சர்விக்கல் கர்வ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தொராசிக் கர்வ் அப்புறம் லம்பார் கர்வ் அண்ட் சாக்ரல் கர்வ் ஸோ இந்த ஃபோர் கர்வ்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபோர் கர்வ்ஸில் எதனா லைட்டாக டிஸ்அலைன்ட் ஆகிருந்ததுனால் தான் புவர் போஸ்டர்ஸ் வரும் புவர் போஸ்டரில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் கைஃபோசிஸ் செகண்ட் ஒன் ஸ்கோலியோசிஸ் தேர்ட் ஒன் லார்டோசிஸ் பிக்சர் ஆட் பண்ணுறேன் பிக்சர் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் ஃபஸ்ட் ஒன் கைஃபோசிஸ் இஸ் அன் அப்நார்மல் கண்டிஷன் ஆஃப் த வர்டிபிரல் காலம் கேரக்டரைஸ்ட் பை இன்க்ரீஸ்ட் கன்வெக்சிட்டி இன் த தொராசிக் ஸ்பைன் ஃபஸ்ட்டு சர்விக்கல் கர்வ் இருக்கும் செகண்ட் தொராசிக் ஸ்பைன் அந்த தொராசிக் ஸ்பைனில் பார்த்திங்கன்னா வெளி பக்கமாக எமர்ஜ் ஆகிருக்கும் வெளி பக்கமாக வந்திருக்கும் ஓகேங்களா இன்க்ரீஸ் கன்வெக்சிட்டினா வெளி பக்கமாக கர்வ் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் கைஃபோசிஸ் நெக்ஸ்ட்டு லார்டோசிஸ் லார்டோசிஸ் இஸ் அன் அப்நார்மல் கண்டிஷன் ஆஃப் த வர்டிபிரல் காலம் கேரக்டரைஸ் பை எக்ஸாக்ரேட்டட் கர்வேச்சர் ஆஃப் த லம்பா ஸ்பைன் தொராசிக் அப்புறம் லம்பார் இருக்கா ஸோ லம்பாரில் அதுவும் வெளி பக்கமாக வந்திருக்கும் அதுதான் லார்டோசிஸ் கைஃபோசிஸ்னால் மேலே தொராசிக் ஸ்பைனில் கன்வெக்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் லார்டோசிஸ்னா லம்பார் ஸ்பைனில் கர்வைச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்கோலியோசிஸ் இஸ் அன் அப்நார்மல் கண்டிஷன் ஆஃப் த வர்டிபிரல் காலம் கேரக்டரைஸ் பை லேட்ரல் டீவியேஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி எஸ் ஷேப்பில் வர்டிபிரல் காலமே எஸ் ஷேப்பில் இருக்கும் இது மூணும் தான் புவர் பாடி போஸ்டர்ஸ் இதை உங்களை வந்துட்டு வைவா கொஷினாக கேட்பாங்க டிஃபைன் கைஃபோசிஸ் இல்ல வாட் இஸ் த சேஞ்சஸ் இன் ஸ்கோலியோசிஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் குட் பாடி மெக்கானிக்ஸ் ஏன் நம்ம கரெக்டான போஸ்டரில் ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றது தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராப்பர் பாடி அலைன்மெண்ட் அண்ட் போஸ்டர் ப்ரிவென்ட் ஃபெட்டிக் அண்ட் டிஃபார்மிட்டிஸ் ஸோ நம்ம ஒழுங்காக உட்காந்து ஒரு வேலை செஞ்சோம்னா இல்லை ஒழுங்காக ஏதோ ஒரு பெண் பண்ணி ஒரு வெயிட்டை தூக்குறோம்னா கரெக்டான பொசிஷனில் எடுத்தோன்னா அந்தளவுக்கு வலியும் இருக்காது டயர்ட்னஸும் ஆகாது செகண்ட் பாயிண்ட் குட் போஸ்டர் ப்ரொமோட்ஸ் நார்மல் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பாடி இட் எய்ட்ஸ் இன் சர்க்குலேஷன் அண்ட் டைஜஷன் நம்ம நார்மலாகவே உட்காந்து சாப்பிடும்போது சமணங்கால் போட்டு சாப்பிட சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம கரெக்டான போஸ்டரில் உட்காந்து சாப்பிட்டோன்னா நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் அதாவது உடல் உறுப்பு உள்ளே இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸும் நார்மலாக நடக்கும் ஸோ இட் எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸ்னா ஹெல்த்ஸ் ஸோ ஈஸியாகவே நமக்கு சர்க்குலேஷன் ஒர்க்கும் நடக்கும் டைஜஷன் ஒர்க்கும் ப்ராப்பராக நடக்கும் தேர்டு பாயிண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாடி வித்தவுட் அன்டியூ ஸ்ட்ரெயின் ஆன் த பாடி பார்ட்ஸ் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வெயிட் தூக்குறீங்கன்னா கீழே உட்காந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு எழுந்துக்கணும் அப்படியே நம்ம தூக்கும்போது வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் நீங்கள் கால்லேயும் ஒரு மாதிரி பெயின் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ கரெக்டான போஸ்டரில் கரெக்டான பேலன்ஸில் நம்ம தூக்கும்போது பெயின் இருக்காது எந்த பாடி பார்ட்ஸ்லையும் ஃபோர்த் ஒன் இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு ஒன்ஸ் பியூட்டி 
இப்போ குணிஞ்சே உட்காரும் போது கூண் விழுந்துருது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கரெக்டான போஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஃபிஃப்த் ஒன் குட் போஸ்டர் ப்ரிவென்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கைஃபோசிஸ் இந்த மாதிரி பேட் போஸ்டர் நான் சொன்னேன் பூவ போஸ்டர் கைஃபோசிஸ் லாடோசிஸ் ஸ்கோலியோசிஸ் இதெல்லாம் வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம கரெக்டான போஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணணும் எந்த ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பாடி மெக்கானிக்ஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஃபைவ் மார்க்ஸில் நிறைய வாட்டி நர்சிங் ஃபவுண்டேஷனில் வந்திருக்கு ப்ராப்பர் பேலன்சிங் ஆஃப் ஆல் பாடி பார்ட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு கன்சர்வ் எனர்ஜி நம்ம கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா நம்மளோட எனர்ஜி ஈஸியாக ட்ரெயின் ஆகாமல் இருக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த பாடி இஸ் மெயின்டைன் பை ஹேவிங் அ கிரேட்டர் பேஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் படிக்கும்போதே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அந்த மாதிரி தான் எழுதியிருக்கேன் இன்ஜுரி அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஆன் த லோவர் பேக் கேன் பி அவாய்டட் பை பர்ஃபார்மிங் பெல்விக் டில்ட் பிஃபோர் த ஆக்டிவிட்டி எந்த ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நின்றுட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸிங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க் வில் ஹெல்ப் டு அவாய்ட் சான்சஸ் ஆஃப் இன்ஜுரி நம்ம எந்த ஒர்க் பண்ணுறோமோ அது கிட்ட நின்று பண்ணுறது இல்லைனா அதை ஃபேஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால இன்ஜுரிஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் இனிஷியேட்டிங் மூமெண்ட் ரெக்வைஸ் மோர் எனர்ஜி தன் மெயின்டெய்னிங் மூமெண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருளை நம்ம தூக்கும் போது எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படும் பட் அதே பொருளை நம்ம தூக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்தளவுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படாது மூவிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆன் அ லெவல் சர்ஃபேஸ் ரெக்வைட் லெஸ் எஃபோர்ட் நம்ம மேலேருந்து இப்போ நம்ம தூக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே வைக்கும்போது அந்தளவுக்கு எஃபோர்ட் நமக்கு தேவையில்லை பட் இன்கேஸ் நம்ம தூக்குறதா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி தேவைப்படும் ரெடியூசிங் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த ஆப்ஜெக்ட் மூட் அண்ட் த சர்ஃபேஸ் ஆன் விச் இட் இஸ் மூட் ரெக்வைஸ் லெஸ் எனர்ஜி அதாவது கீழே வச்சு ஒரு பொருளை நம்ம தள்ளிட்டு போகிறப்போ எனர்ஜி கம்மியாக தான் தேவைப்படும் அதை தூக்கி தள்ளுறத விட ஹோல்டிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் க்ளோஸ் டு த பாடி ரெக்வைஸ் லெஸ் எனர்ஜி தன் ஹோல்டிங் இட் ஃபார் அவே அதாவது நம்ம கிட்ட பொருள் வைக்கும்போது கொஞ்சம் எனர்ஜி தான் தேவைப்படும் அதே பொருளில் நம்ம கையை நீட்டி வச்சு ஹோல்ட் பண்ணும்போது எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படும் மசில் ஸ்ட்ரெயின் கேன் பி அவாய்டட் பை யூசிங் த ஸ்ட்ராங் லெக் மசில்ஸ் வென் லிஃப்டிங் புஷிங் அண்ட் புல்லிங் நம்ம எந்த ஒர்க் பண்ணும்போது பேஸ் அதாவது நம்மளோட காலில் இருக்க மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக டைட்டாக இருந்ததுன்னா ஸோ மசில் பெயின் ரொம்ப இருக்காது தூக்கும் போதோ தள்ளும் போதோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மூத் கண்டினியூஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈஸியர் அதாவது நம்ம ஸ்மூத்தாக தள்ளும் போது ஈஸியாகவும் இருக்கும் சேஃபாகவும் இருக்கும் சடனாக ஒரு மூமெண்ட் பண்ணுறதை விட ஸ்மூத்தாக பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அதுதான் அந்த பாயிண்ட் ஸ்மூத் கண்டினியூஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈஸியர் அண்ட் சேஃபர் தேன் சடன் ஷார்ப் ஆர் அன்கன்ட்ரோலபிள் மூமெண்ட்ஸ் யூசிங் ரிதமிக் மூமெண்ட்ஸ் அதாவது ரிப்பீட்டட் மூ மூமெண்ட்ஸ்க்கு லெஸ் எனர்ஜி தான் தேவைப்படும் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பாடி மெக்கானிக்ஸ்னால் என்னென்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு ஒர்க் பண்ணுறது தான் எந்த ஒர்க் நம்ம ஒரு பொருளை தூக்குறது பெண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் பண்ணோம்னா குட் போஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதுதான் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பாடி மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்